കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ത്രികണോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാറിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം ദ ഫിഗേഴ്സ് ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെർക്കം സർക്കിൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒരു ത്രികോണവും അതിൻ്റെ പരിവൃത്തവുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം നന്നായി വായിക്കണം എന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് തന്ന അറിവിൽ നിന്നും അളവുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ആലോചിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം അളവുകളാണ് തന്നത് നോക്കുക ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ത്രികോണമുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തവും ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ പേരാണ് സർക്കം സർക്കിൾ അഥവാ പരിവൃത്തം അപ്പോൾ ഇതൊരു പരിവൃത്തമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വരക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുപോലെ ചിത്രം നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് അതിൽ ആളുകളെല്ലാം ഈ ആളുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് സൈഡാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും പറയാലോ ഒരു വൃത്തം വരച്ച് സർക്കിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കോഡ് അഥവാ ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഞാനാണ് അതുപോലെ ഇതും ഒരു ഞാൻ കോഡാണ് ഇതും കോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു കോഡുകളാണ് ഞാനുകളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഞാനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്നുകൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പേര് എടുക്കുന്നു എ ഈ മൂലം കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സി എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഏർപ്പെടുത്താം കാരണം നമുക്ക് റേഡിയസ് വേണമല്ലോ റേഡിയസ് നമ്മൾ തന്നെ കാണുക സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര വരക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ഈ റേഡിയസ് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതെ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആർ നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ റേഡിയസ് കാണാൻ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ട്രയാങ്കിളെ സൈഡാണ് പക്ഷേ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ വൃത്തത്തിലൊരു കോഡ് ഞാനും കൂടി ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഗിവൺ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കോഡ് ലെങ്ത് കോഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിൻ്റെ നീളം ഞാനിൻ്റെ നീളം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കൂ ഇത് സിക്സ്റ്റിയാണ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റിയാണ് ഈ ആംഗിൾ തന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡ് കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റും നോക്കൂ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി എന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കേന്ദ്ര കൊണ്ടുപോയി ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി അതിന് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടും അത് എത്രയാണ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഥവാ സൈഡിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡാണെങ്കിൽ കൂടി കോഡാണ് ഒരു കോഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും
റേഡിയസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത് എന്നിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏകദേശ സർക്കിൾ വരക്കുന്നു സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡ് ഞാൻ വരക്കുന്നു കേന്ദ്രം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് റേഡിയസ് ഒരു ഭാഗത്ത് റേഡിയസ് ആറിടുന്നു ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സി ആണ് സി ഇത് സി ആണ് എങ്കിൽ നോക്കൂ റേഡിയസും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിപ്പോൾ എ വി എന്ന കോഡാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫോർമുല കോഡ് ലെങ്ത്ത് കോഡ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫോർമുല നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് ഇതിന് തൊട്ടും ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ഇതെല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് കോഡ് എന്താണ് ഫോർമുല റേഡിയസ് എന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു എഴുതുക എന്നിട്ട് റേഡിയസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് സൈൻ കോ സ്റ്റാൻഡിൽ സൈൻ മാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി എഴുതണം വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എഴുതണം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് സൈൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ടാബിൾ നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനോട് ആറ് റേഡിയസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ഇൻഡിയത് ഡബിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി റേഡിയസും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ റേഡിയസ് റേഡിയസ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കോഡ് ലെങ്ത്ത് ഞാനിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ ഇനി സെൻട്രൽ ആംഗിളും അറിയാം കോഡ് ലെങ്ത്തും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ കോഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോർമുല ഇവിടെ ഇതാണ് കോഡ് ലെങ്ത്ത് അത് കോഡ് ലെങ്ത്ത് കാണുള്ള ഫോർമുല ആണ് കോഡ് ലെങ്ത്ത് ഞാനിൻ്റെ നീളം ഞാനിൻ്റെ നീളം ഈ സീക്കലോ ടു എഴുതുക ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എഴുതുക സൈൻ എഴുതിയിട്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എഴുതുക ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ അറിയുന്ന വൈസ് കൊടുക്കാം കോഡ് ലെങ്ത് അറിയാമോ അറിയാം എത്ര ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ കൊടുക്കാം ഈ സീക്കൽ ടു ടു എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു ആർ ആർ നമുക്ക് റേഡിയസ് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണല്ലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇൻറ്റു സൈൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഹാഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉയർത്തി വെക്കാം ഈ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഈ സിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സയൻസ് സിക്സ്റ്റി സയൻസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടാബിൾ നോക്കി എഴുതാം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടാം സയൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ സിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഇതാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷെ നോക്കൂ ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറാണ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ വെച്ച് പൊതുവെ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സയൻ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഈക്വലായ ഇതിന് ഈക്വലായ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ സയൻസ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ അല്ലേ എന്നാൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടത് എന്താണ് ഇതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു
നോക്കൂ ആ റേസികൾ കാണുന്നത് എന്റെ ഇതാണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് എടുക്കാം ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെറുതാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീയെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്തു കാരണം നോക്കൂ ഈ ത്രീയുടെ അടിയിൽ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ത്രീ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചെറുതാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ത്രീക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതേ മീനിങ് ഉള്ള റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇരുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റെ ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ത്രീക്ക് പകരം ഈ ത്രീക്ക് പകരം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അത് എന്തെന്നാണ് ത്രീ തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കാം ഓക്കെ ബായ് പിന്നെ താഴെ ആരുണ്ട് താഴെ റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുകൾ ഭാഗം ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി താഴെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആർ ഇ സിക്കൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ദേ ഫോർ ആർ ഇ സിക്കൾ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട റേഡിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സയൻസ് സിക്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു ടാബിൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സയൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ആയാൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എഴുതിയിട്ട് കണക്ക് ടഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം കോഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളിതിലുള്ള അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ഇനി വേഗം വേഗം ചെയ്യാം ഇത്ര വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സർക്കം റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വർഷങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമുച ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആരം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെയും റേഡിയസ് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സർക്കം റേഡിയസ് സർക്കം റേഡിയസ് അഥവാ പരിവൃത്ത ആരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് മൂലകളും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിവൃത്തം എങ്കിൽ ഈ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ചോദിച്ചത് തൊട്ടുമ്പോൾ അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം അളവുകളിൽ മാത്രം പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതൊരു ഈക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളാണ് സമഭോജ ത്രികോണം മൂന്ന് വശവും ഈക്വലായ ട്രയാങ്കിൾ അത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടാണ് അല്ലെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഏത് ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കോഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളതൊരു കോഡാണ് ഞാനാണ് ഇതൊരു ഞാൻ ഞാൻ ആണ് കോഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ കണ്ട അതേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ റേഡിയസ് ആരം കാണണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റേഡിയസ് വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും
2 into R. Radius number three. Now, what is the radius? Sin C by 2. Sin is equal to C. Sine is equal to 1 to India. Point is C by 2 and half 60 degree. C by 2 C. 1 to India and half 60 degree. Okay, then we can see the values. So, what is the value? 8 is equal to 2 into R into sin 60. Now, what is the value? Sin 60 is equal to 0.8660 is equal to the value of root 3 by 2. Now, we will take this as well. 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 Now, we will take this as well. Now, we will take this as well. Now, we will take this as well. Sin 60 is equal to root 3 by 2. E2, E2 நம்க்கு நேர்ச்சியது cancel சியாம். பக்கி வடு 8 என்று 8 is equal to R into root 3. நம்ம் திரிச்சியதாம். R into root 3. R நான் காண்டுது அவு திரிச்சியதுட்டு E is equal to 8 நீதாம். Therefore, R is equal to 8 by root 3. நம்க்கு வேண்டுங்கள் இதிவேடு செர்தாக்காம் தல்க்காலி இவ்வள் நுற்திய வட்பம் இல்லா அத்திரையும் centimeter. நம்க்கு radius கிட்டிகையின் 8 இந்த தாயே, ருட்டுடு வாலியும் ஆயா, 1.73 இதிட்டு, அது divide இதிட்டு, உத்திரங்கள் விட்கியான் சாதிக்கியும். பக்ஷே வருத்து நிற்தியால் குப்பமில்லாம் மார்க்கும் கொருயுவிலா, இங்கன இதியால் மாத்ரம் மதி. Okay, மோனாச் சிவுத்திலைக்கு போகா. திரிடுகுச்சின் The figures ஒரு சித்ரத்தில் ஒரு திரிகோனவும் அது இந்தே பரிவிர்த்தவும் காணிச்சிரிக்கின்னும். விர்த்தத்தின்டே வியாசம் கணக்காக்குகா. அதானு ஒன்னாமத்தே குஸ்டின். திரிகோனத்தின்டே மட்டு வஷ்முடுதுங்களும் கணக்காக்குகா. Second question. நாம் காதியம் இசித்திரம் உன்னும் இங்கோட்டு நம்மல் ஆதியம் E circle இந்தே diameter காணணம் diameter காணான் வியாசம் காணால் நம்மல் எந்து கண்டால் மதி அது இந்தே radius கண்டால் மதி நுக்கு இதானு radius இது கண்டு விட்டும் இந்தே double எடுத்தால் நமுக்கு இந்து விட்டும் radius இந்து double ஆனது இந்தே diameter வியாசம் அப்பு நம்மல் ஆதியம் உண்டுக்கியாம் தொட்டும் பசிதாது ஏ போல் தனியான் ஒரு வித்தியாசம் இல்லா நமுக்கு இந்த இவ்வடை கோடினில் லெங்க்து வந்துவிட்டு இது 4 சென்டிமிட்டரானு E70 degree என்ன ஏங்கள் வந்துவிட்டு நமுக்கு இது 70 ஏனங்கள் இவ்வடத்தை சென்றில் ஏங்கள் தொன்றாயிருக்கியும் அது 140 ஏயிருக்கியும்னக்க ஜானின்டே sin c by 2 கோட் லங்க்த அம்முக்கார்யாம் அது 4 cm 4 குடுக்காம் 2 எய்துன்னும் இந்திரு தமுக்கு இந்து R இட்டுட்டு sin c by 2 c by 2 தான் சந்தரங்கள் ஆப்பாது 70 தென்னியானு அப்பு sin 70 இந்த நமுக்கு எய்தாம் 70 degree நமுக்கு சிம்பிலிப்பையாம் 4 நுக்கு e4 இண்டே தாயைக்கு நமுக்கு இந்தியாம் 2 நிக்கொண்டு sin 70 degree கிட்டு பசே sin 70 degree நமுக்கு திரான் நரியாம் நமுக்கு tab நோக்கி கண்டு பிடிக்காம் 0.9397 நமுக்கு இந்த யாம்கு சிம்பிலிப்பியதா அவ்வடு 2 கிட்டும் பாக்கி R into 0.9397 நமுக்கு திரிச்சியிதியாலோ R into 0.9397 is equal to 2 R is equal to, இதில் இங்குட் தாயிக்கு மாட்டாம். அப்பு 2 இந்த அடியிலைக்கு 2 by 0.9397 இந்த குட்டும். இங்கு சிம்பிலிப்பையும் நுக்கு இவ்வடு போய்ந்து ஏசும் 4 இடிக்கிற்றுந்து தாய் டினோமிட்டரல் சேதத்தில் மேலே போய்ந்து நம்பருந்தில்லை. அப்பு நம்மலுது தாயித்த போய்ந்து இவ்வாக்கிற்று 
പോയിന്റിന് ശേഷം ഡിജിറ്റ് വെക്കണം ഇങ്ങനെ വരുത്തുമ്പോഴൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നാല് ഡിജിറ്റൽ അല്ലേ പോയിന്റ് ശേഷം താഴെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മേലെ നമ്മൾ നാല് സീറോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മുകളിൽ പോയിന്റ് ശേഷം നാല് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ താഴെയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ മേലെയും താഴെയും പോയിന്റ് ശേഷം ഒരേ എണ്ണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റും ഒഴിവാക്കി പോയിന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിയാൽ മതി ടു ചെയ്തുക പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി നാല് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നയൻ ത്രീ നയൻ സെവൻ എഴുതുക നയൻ ത്രീ നയൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സീറോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സീറോ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇരുപതിനായിരം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മുഴുവനായി എതിർക്കേണ്ട കണക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ടു പോയിന്റ് വൺ എന്നെടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസിനെ ചുരുക്കി വളരെ ചെറുതാക്കി പോയിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റ് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാർക്കൊന്നും കുറയൂല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഉയർത്തി വെക്കാം ദ ഫോർ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റേഡിയസിനെ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെ ഇതാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ടു കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വ്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായ വ്യാസം എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റു വർഷം നിലം കണക്കാക്കുക അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ബാക്കി ഈ സൈഡിൻ്റെയും ഈ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് കാണും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കോഡ് തന്നെയാണിത് ഇതും ഒരു കോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കാണാം അത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി റേഡിയസ് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ റേഡിയസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഇല്ല നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ലെങ്ത് കാണുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഉപയോഗിച്ച് വേഗം കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബി സി കണ്ട് നോക്കാം ബി സി അതൊരു കോഡ് ലെങ്ത് ആണല്ലോ ബി സി ഇ സി കണ്ടു ഏത് ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കാം കോഡിൻ്റെ ഇതിൽ കോഡ് ആയതുകൊണ്ട് കോഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ടു ആർ സൈൻ സി ബൈ ടു വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരമായി ടു ഇൻറ്റു ആർ ആർ നമുക്കറിയാം അത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഏകദേശം എടുത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ സൈൻ ഈ കോഡ് ലെങ്ത് കാണുമ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണത് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെവൻറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്തല്ലോ അതവിടെ ചെയ്തല്ലോ ഫോർ എടുത്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി എടുത്തു അതുപോലെ ഇനി ഇതിന് ലെങ്ത് കാണുമ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള ചെറിയ ആംഗിൾ എടുക്കുക അത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഹാഫാണ് ഇത് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു ഇ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് ടാബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഈ സീറോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റ് ചെയ്യും സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഇറക്കി ഫോർ ടു എന്ന് ചെയ്തും സിമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തൊരു കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈ സീക്കൾ ടു നമുക്ക് ഇനി ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സെവൻ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സെവൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ
സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി അത് എത്രയാണ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഡയമീറ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇതിൽ കോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് കോഡിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെങ്ത് കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് സൈൻ ഫിഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു സയൻ സിക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ടൂ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നാം ചോദ്യം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പാർട്ട് എട്ടിൽ കാണാം